हेलो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग रियल एनालिसिस के सीक्वेंसन सीरीज टॉपिक का एक नया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं टेल्स ऑफ द सीक्वेंस देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं टेल्स ऑफ द सीक्वेंस होता क्या है इफ एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर अगर एक्स ऐसा एक एक्स एन मतलब एक्स इक्वल टू एक्स एन अगर एक सीक्वेंस है रियल नंबर का देन एम टेल ऑफ एक्स इज द सीक्वेंस एक्स एम एम टेल ऑफ एक्स को हम कैसे जूट करेंगे एक्स एम इक्वल टू एक्स एम प्लस एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन मतलब एक्स एम के बाद का जितना भी टर्म है एक्स कोई एम कोई भी एक मतलब पार्टिकुलर कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है तो एक्स एम प्लस वन एक्स एम प्लस टू डॉट 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 मतलब एम के बाद का जितना भी टर्म्स है वो सारे एम टेल बोलेंगे हम जैसे एग्जांपल देखने से आपको समझ में आएगा देखिए थ्री टेल ऑफ द सीक्वेंस ये एक सीक्वेंस है मतलब मान लीजिए ये एक्स है तो एक्स होने से ये टू एक्स है फोर एक्स है ऐसे ऐसे करके तो थ्री टेल मतलब तीन टर्म को बाद छोड़ के उसके बाद वाला हम देखेंगे तो तीन टर्म छोड़ने छोड़ने से एक्स फोर से शुरू होगा ठीक है मतलब एक्स थ्री प्लस वन एक्स थ्री प्लस टू ऐसे करके तो एट से शुरू होगा इसको हम बोलेंगे एम टेल ठीक है देखिए इसके बाद एक थ्योरम आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम क्या कहता है लेट एक्स इक्वल टू एक्स एन एन बिलोंग्स टू एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड लेट एम बिलोंग्स टू एन देन द एम टेल एक्स एम एक्स एम प्लस एन सच देट एन बिलोंग्स टू एन कॉन्वर्जेस टू एक्स इफ एन ऑनली इफ एक्स कॉन्वर्जेस टू एक्स मतलब कोई भी एक सिक्वेंस का जो एम टेल होगा वो अगर किसी कोई भी एक सीक्वेंस अगर किसी नंबर पे कॉन्वर्स कर रहा है तो उसका एम टेल भी उसी नंबर पे कॉन्वर्स करेगा और अगर किसी एक सीक्वेंस का एम टेल किसी नंबर पे कॉन्वर्स कर रहा है तो वो सीक्वेंस भी उसी नंबर पे कॉन्वर्स करेगा ये इफ एन ऑनली मतलब दोनों दोनों साइड से ही होगा ठीक है चलिए इसके प्रूफ देखते प्रूफ क्या कहता है वी कैन सी डेट फॉर एनी पी बिलोंग्स टू एन द पी टर्म ऑफ एक्स एम इज द पी प्लस एम ए टर्म ऑफ एक्स देखिए एक्स एम का एक्स एम का टर्म मतलब क्या है एक्स का एम एड टर्म के बाद का जो टर्म होगा ठीक है तो पी टर्म ऑफ एक्स एम मतलब क्या पी प्लस एम एड टर्म ऑफ एक्स ठीक है अब इधर से इस इसके साथ रिलेट करने से अच्छे से समझ सकते ठीक है तो एक्स एम का अगर पी टर्म है तो एक्स का कितना टर्म होगा पी प्लस एम एड टर्म और इफ क्यू इज ग्रेटर देन एम देन क्यू टर्म ऑफ एक्स और एक्स का क्यू टर्म मतलब क्या है एक्स एम का क्यू माइनस एम एड टर्म होगा ठीक है नाउ एज्यूम एक्स कॉन्वर्स टू एक्स अभी मैं मान लिया एक्स मतलब एक्स एन एक्स मतलब एक्स को हम क्या डिनोट कर रहे हैं एक्स से जो एक्स एन जो सीरीज है मतलब ओरिजिनल जो सीरीज है वो वो कहाँ पे कॉन्वर्स कर रहा है मान लिया कि मैं वो एक्स में कॉन्वर्स कर रहा है ठीक है देन गिवेन एप्स एन एक्स में अगर कॉन्वर्स कर रहा है तो कॉन्वर्जेंस का मतलब लिमिट का जो डेफिनेशन होगा वो फॉलो होगा देन गिवेन एप्स एन ग्रेटर देन जीरो देर एक्जिस्ट के एप्स एन बिलोंग्स टू एन एक नेचरल नंबर मुझे मिलेगा कोई भी एप्स एन ग्रेटर देन जीरो के लिए सच देट एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्स एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्स एन ठीक है ये जो नेचरल नंबर है उससे बड़ा जितना भी एन है उनके लिए एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्स एन ये कंडीशन फॉलो होगा ठीक है देन द टर्म एक्स एम देन द टर्म्स ऑफ एक्स एम फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्स एन माइनस एम अभी देखिए के एप्स एन से बड़ा जितना भी नंबर है उनके लिए ये कंडीशन फॉलो हो रहा है अभी के एक्स का एक्स एन का के के एप्स एन टर्म के एप्स एन भी एक नेचरल नंबर ही है ठीक है तो के एप्स एन वाला टर्म एक्स एन का जो के एप्स एन वाला टर्म होगा वो के एक्स एम का कौन सा टर्म होगा के एप्स एन माइनस एम टर्म होगा इधर से हम देख सकते हैं एक्स एन का अगर वो क्यू टर्म है तो एक्स का कौन सा टर्म होगा वो क्यू माइनस एम एड टर्म उसी तरीके से अगर एक्स का अगर वो एक्स एम टर्म है के एप्स एन टर्म है तो एक्स एम का कौन सा टर्म होगा वो के एप्स एन माइनस एम एड टर्म तो के एप्स एन माइनस एम एड से बड़ा जितना भी के होगा उनके लिए ये कंडीशन फॉलो होगा ये यही कंडीशन है क्योंकि के एक्स के एक्स एन वाला टर्म ही है जब एक के एप्स एन माइनस एम गेटर देन के गेटर देन इक्वल टू के एप्स एन माइनस एम है ठीक है देखिए ये कंडीशन ये ये सेम कंडीशन ही है सिर्फ एम के एन के जगह पे के हो जाएगा क्योंकि के ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्स एन माइनस एम है ठीक है सेम कंडीशन फॉलो होगा तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं अगर इसको हम वो के ले लिया के एप्स एन माइनस एम को अगर हम के ले लिया उसके लिए एक्स एम के लिए तो देर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन ये भी एक एन ही है नेचरल नंबर का ही एलिमेंट है एन का एक नेचरल नंबर का एक एलिमेंट मुझे मिल गया के एप्स एन माइनस एम जो है जिससे जिससे बड़ा अगर कोई भी के मिला तो के एक्स के माइनस एक्स लेस देन एफ्सल होगा इसका मतलब क्या हुआ एक्स एम कॉन्वर्स टू एक्स हो गया उसी तरीके से कॉन्वर्सली अगर हम देखेंगे इफ द टर्म्स ऑफ एक्स एम फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू के एम एफ सेल ठीक है
इफ द टर्म्स ऑफ एक्स एम फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू के एफ्सल के एम एफ्सल इसके मतलब जो नेचुरल नंबर इससे बड़ा होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एक्स के माइनस एक्स इज लेस देन एफ्सल मतलब अगर एक्स एम कहाँ पे एक्स पे कन्वर्स कर रहा है तो ये कंडीशन फॉलो होगा फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू के एम एफ सेलोन तो अभी के एम एफ सेलोन टर्म एक्स का कौन सा टर्म होगा के एम एफ सेलोन प्लस एम एड टर्म है ना क्योंकि के एम एफ सेलोन अगर एक्स एम का टर्म है एम टेल है तो वो एक्स 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 एन का कौन सा टर्म होगा के एम एफ सेलोन प्लस एम एड टर्म होगा तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एम एफ सेलोन प्लस एम इससे बड़ा जो एन होगा उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एफ सेलोन क्यों क्योंकि ये एक्स के माइनस एक्स यही है एक्स एन माइनस एक्स क्योंकि सिर्फ के एन हो रहा है क्यों क्योंकि जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एम एफ सेलोन प्लस एम है ठीक है तो इस तरीके से ये डेफिनेशन से हम क्या बोल पा रहे हैं कि x कन्वर्जेंस टू x मतलब ये जो एक्स एन मतलब एक्स एन जो सीरीज था वो कहाँ पे कन्वर्स कर रहा है x पे अगर ये एक्स एम वाला जो एम टेल वाला वो सीरीज है वो अगर x पे कन्वर्स कर रहा है तो ओरिजिनल सीरीज भी x पे कन्वर्स कर रहा है और इससे हमें मालूम चल रहा है कि अगर ओरिजिनल सीरीज x पे कन्वर्स कर रहा है तो एम टेल वाला सीरीज भी सीक्वेंस भी x पे कन्वर्स कर रहा है ठीक है अभी हम लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम देखते हैं क्या कहता है लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस एक सीक्वेंस अगर एक्स है ऑफ रियल नंबर एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स कोई भी एक रियल नंबर का एक नंबर है ठीक है इफ एन इज एन अदर सीक्वेंस एन और एक सीक्वेंस है सच देट एन कॉन्वर्जेंस टू जीरो ये कॉन्वर्जेंस का सिंबल है ठीक है एन मतलब लिमिट एन का लिमिट क्या है जीरो है एंड सी इज द कॉन्स्टेंट सी कोई एक कॉन्स्टेंट है सच देट सी इज ग्रेटर देन जीरो सी ग्रेटर देन जीरो वाला एक कॉन्स्टेंट है मतलब एंड इफ फॉर सम एम बिलोंग्स टू एन कोई नेचुरल नंबर एम के लिए एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ ए एन अगर हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम देन इट फॉलोज दैट लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स होगा ठीक है लिमिट ऑफ अगर ये कंडीशन फॉलो हुआ कि एक एक सीक्वेंस एक्स एन में मान लिया और एक्स कोई भी एक रियल नंबर है अगर ए एन एक ऐसा सीक्वेंस है जो जीरो पे जिसका लिमिट जीरो है और एक्स सी एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जो जीरो से बड़ा है ठीक है और अगर ये कंडीशन अगर फॉलो हुआ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम देन दैन इट फॉलोज दैट देन लिमिट ऑफ एक्शन क्या होगा एक्स होगा ठीक है चलिए इसका प्रूफ देखते हैं इफ एफ सेलोन इज ग्रेटर देन जीरो देन एफ सेलोन बाई सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो एफ सेलोन जब आर्बिटरी है मैं एफ सेलोन बाई सी को भी एफ सेलोन ही ले सकता हूँ मान लीजिए ये मैं एफ सेलोन वन ले लिया तो एफ सेलोन बाई सी को हम एफ सेलोन ले सकते हैं ग्रेटर देन जीरो होने से ही मेरा मतलब है ठीक है तो मैं मान लिया कि एफ सेलोन बाई सी एफ सेलोन है एस सी इज ग्रेटर देन जीरो तो सी ग्रेटर देन जीरो है तो एफ सेलोन बाई सी भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा Now, as limit of n equal to zero, limit of n zero है तो उसका limit का definition हम दे सकते हैं limit का definition क्या कहता है? There exists a k belongs to n such that a n minus zero is less than equal to epsilon by c. Less than equal to less than epsilon होता है, लेकिन epsilon के जगह में हम क्या ले लिया? Epsilon by c, ठीक है? For all n greater than equal to k implies a n less than epsilon by c. अभी देखिए ये condition जो condition मुझे दिया हुआ था, वो condition लिखने से क्या होता है? If x n minus x is less than equal to c of a n, then लेस देन इक्वल टू ए एन के जगह में ए एन लेस देन क्या है एफ्सलोन बाई सी तो ए एन लेस देन सी इंटू एफ सेलोन बाई सी तो सी सी कैंसिल हो गया तो एफ्सलोन मतलब एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एफ सेलोन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ये किसका डेफिनेशन हुआ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एफ सेलोन मतलब एक्स एन कॉन्वर्जेस टू एक्स मतलब लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स ठीक है चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते और उसके बाद वीडियो आज के लिए इतना ही होगा इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन लिमिट ऑफ वन बाई ए वन प्लस ए एन इक्वल टू जीरो ये शो करने को कहता है ये थ्यूरम का प्रूव करके हम कैसे शो करते हैं देखिए सिंस ए इज ग्रेटर देन जीरो तो ए एन भी ग्रेटर देन जीरो होगा और वन प्लस ए एन ए एन से भी बड़ा होगा ठीक है तो इसको हम अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो इन ये चेंज हो जाएगा तो जीरो से बड़ा इसको चेंज करने इसको रेसिप्रोकल करने पर भी ये जीरो से बड़ा ही होगा लेकिन ये दोनों को चेंज करने से ये ये इन चेंज हो जाएगा ठीक है ना तो जीरो लेस देन वन बाय वन प्लस एन लेस देन एन वन बाई एन हो जाएगा ठीक है दस वी हैव वन बाई वन प्लस एन माइनस जीरो इज लेस देन इक्वल टू ये वन बाई ए इंटू वन बाई एन इसको हम वन बाई ए इंटू वन बाई एन लिख सकते हैं लेकिन वन बाई एन मेरा कहाँ पे कन्वर्स होता है लिमिट ऑफ वन बाई एन क्या होता है जीरो होता है और वन बाई ए ग्रेटर देन जीरो होता है ए ग्रेटर देन जीरो है तो वन बाई ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये ये कंडीशन फॉलो हुआ कि नहीं कि एक सी मुझे मिल गया एक सी मुझे ऐसा मिला जो ए सी मतलब वन बाई ऐसा सी है जो जीरो से बड़ा है और एक
लिमिट ऑफ वन बाई वन प्लस ए एन इक्वल टू जीरो क्योंकि लिमिट ऑफ वन बाई एन इक्वल टू जीरो होता है और वन बाई ए ग्रेटर देन जीरो है इसलिए ये जीरो पे कन्वर्ट करेगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू